の話してて、養分のことを批判してましたね。内容としては、養分はちょっと早漏だったと。病院行った方がいいんだと。そういうレベルだというふうなセックス批判をしてました。あのまあ2人してね叩いてたって感じです俺ねまあ俺もね人のこと言えないんだけど別れた後にシンプルな話はしてほしくない正直うん恥ずかしいじゃんシンプルな話はすごい早漏だったって言ってたいやマイカル有名じゃんっていやでもそんな冗談の可能性もあるじゃん別れた後にさ、まあ、どんなね、ひどい別れ方だったとしても、チンポがね、なんか早いとかさ、病院行った方がいいレベルとか、俺もリアルタイムで聞いてたんだよ。ショックだけどね。えー、まあでも言うてね、そんなこと言うけど、やっぱ怒りは収まらないんだよ。横ちゃんは。で王子と陽子ちゃんがね、二人でね、コラボしてたんで、だから幸せそうな感じでしたよ。このまま付き合っていくんじゃないかなっていうレベルです。はい、だから、幸せに暮らしてください。王子、パルパルゼロアン養分の女の子行くね。なんだろうな、あんまこんなこと言いたくはないけど、ふわっちの女性ってふわっちの女性配信者ってやっぱり軽いというかねなんというかそういう部分があるかもしれないやっぱ配信者だから強烈なネットの王子というね名前がすごいから言っちゃうかもしれない魅力的で。うん、まあ自動ドアか置いといてネタ,ネタにできるからねナイスも増えるしそりゃ行っちゃうよだってネットの王子ってまあ顔いけてる方だと思うんだよね養分ゼロワン俺だからねだからそれを比べるとかっこいい方じゃんだから行くんじゃないのえそうかうーん俺はそう思うけど。と<笑>いうことでね、まあ、とりあえず、ヨコちゃんとネットの王子2人で、養分のチンポ批判です。はい、じゃあ次いきます。えー、次がね、あこれですね。えー、よっさんが暴露。えー、皆さん、あのツイッターでよく見かける方い,いると思うんですけどね。ふわっちとか見てる人は。ふわっち特派員さんって知ってますかえー、あれ、出てこないな。ふわっち特派員さんのやつ。あれ自分で調べるか。知ってるあそうこれなんですけどアイコン見たら分かるんですけどねよっさんが暴露ですえー、ふわっちこれねこの方ふわっち特派員 YZ さんよっさんが暴露。なんとこの方が女性だったということが判明しました。しかも、まあ名前言うとね、よくないんでね、おあの、控えますけど、某配信者のバーで働いている模様らしいです。よっさん曰く。で、俺はそのバーに行ったことがあるんで、だからもしかすると合ってるかもしれない。だから若いのかなこの子うん
そうなんですよ。予算の暴露だから、まあ本当かどうかわかりません。どこのバーかは言えないですね。ただ予算言ってた、普通に。はい